大哥，你别拿嫂子闹了。娘已经知道，那外边的女人还怀着身孕呢。哎，这孩子不是都拿掉了吗？没拿。这打海能办成什么事啊？娘，既然您都知道了，能不能看在那个孩子的面子上？什么孩子？生不生得出来还不知道呢，就是生出来了，你知道是谁的？嗯，他来赖你，你就认了。我今天明确告诉你，他生不出来。你管他，就不管我的死活了。这个大嫂，别这样，你冷静点，大嫂。锦云，你别着急呀、啊。你这个有我大太太给你撑腰做主呢，你急什么呀？你要是想在外头弄一个窝，你就先把我打死。你让我过这样的日子，我也不活了。快把他拉走，都别拦着。他现在不闹，什么时候闹啊？我今天就要让他闹死、哭死！我看看这个畜生怎么对得起人家！哼！大弟，我求你，我求你，我求你给我一条路走，我求你让我活下去，我求你！我求你了，大天！我就不相信你大哥没让你传话给我，你不肯说，你就是对不起你大哥。好，我告诉你，我哥让我说了，让你离开这儿，回上海去。不可能，他不可能跟我说这些话。你这个骗子，你给我出去！他就是给我出去，他就是这么说的。你出去！别不相信，我不听你的话。别说了，别这样，当心动了胎气。你就是想让他走，金凤，我问你，你走不走？我就是死也要死在这里。你听见了，请吧。把话说清楚，我自然会走。周大婶，你也进来坐，正好帮他们两个人分析分析，我说的到底有没有道理？哎，我娘她不管这件事，你别想她听你的。虽然我娘命令我把你逼走。但实际上呢，我一直在帮你跟我大哥，对不对？本来啊，你要是能生个男孩，这事儿就有转机。就算我娘不给你名分，她也不好不承认你肚子里这个孩子，总还会给你一个安排。既然给了安排，我家就得见孩子，那不就能见你了？按我说的，一步一步一步的走，你说这个结果会坏吗？所以嘛，达天就是让我留下这个孩子。但是，你四处告我们江家的状，这事儿就完了。现在我们江家是脸面丧尽，被人耻笑，为了保全体面，只有完全不承认了。我娘要脸，更要江家的脸，她儿子的脸。你这么闹下去。只能逼着我娘做绝，不认这个孩子。你要知道，你在我娘眼里，就是一个上门来要钱的上海的舞女。就算你在这儿待一辈子，我大哥也认不了这个孩子，江家也不会认你。是你自己把路走死了。哼。你自己想想清楚。再留下来，还有什么指望？你要真的为他好，就把他劝走
，周大婶，不好意思，打扰了。金凤，反正都没退路了，我还怕什么？大天，我们两个相爱，就应该永远在一起，就应该死都不分开。你别再把我送到上海去了，我会活不下去的。我们不分开，不分开。你给我听清楚了，你休想，他也休想，我不会让江家毁在你们这些人手里的。您给我的婚姻，我不快乐。在这个家里，我怎么都不快乐，您明白吗？大少奶奶，大太太让我送西瓜过来了。偷人的又不是你，哎，你为什么就笑不出来呢？也不是要你当白痴咧着嘴傻笑。你和颜悦色，宽容大度啊！娘替你扮了黑脸，都去应付了，去教训了，你就不会捡个现成当个好人安慰他，去原谅他？你好。吃块西瓜吧，跟我说说话。难道你不想找个人说说话吗？我能说什么？我们能说什么？随便你说什么，我都听。从前，从前，在上海有个武小姐，又美丽，又活泼。爱听。从前，从前，在杭州，有一位晚清遗老的名门闺秀，嫁进了锁木楼江家，锦衣玉食，吃穿不愁。却得跟着一个没了感情的丈夫，关在一间美丽的牢房里，一起受罪，彼此折磨一辈子。这故事好吗？你家老爷问你话不吭一声，还叫贤惠？还算你家老太太调教出来的好媳妇儿，不怕我终于找到一个理由休了你，啊？我不说，我只听。我不想说，我不能说，只能听。
，娘，他死不肯走，我能怎么办？明天你再去，你不用跟他闹，也别跟那个周小姐扯，直接找他母亲去。要钱砸钱，怕事砸他家，他一个女人辛苦养着几个小的，经不得几次闹的。那这么做，那我们家不就成恶霸了吗？娘。做人做事得有个限度，您这过了头失了分寸，那就……我还要你教我怎么做人做事啊！这事要是传出去，这江家丢了脸面，你们兄弟俩才没脸做人呢。这事儿不能拖久，你办不办得到？你办不办得到？你能关你儿子一辈子吗？他爱我，你不能不承认。你儿子爱我，他就会对我负责，就会对我的孩子负责。以后等他在江家做主了，他想娶谁就娶谁，想让谁进门就让谁进门。你咒我死？对，我告诉你，我就是能等到这么一天。千万别出去！啊，我们江家哪还有脸出去见人呢？这外面都在笑话我们江家呢。有人说话了。哎呦，哪是有人说话呀？这镇上的人都在说呀。你知道那个卖鱼的说什么？说那个扫把星啊，大街小巷的喊冤告状，什么都说。哎呦，那个卖鱼的。啊，还问我说你们家为什么一点钱都不给人家？哎，你说说，哎，还有脸到处去说？哼，他这是要毁了达天，毁了我们江家呀！是啊，看看管叔轿子备好了没有？是。哎，你可千万别出去啊！快坐下，坐下，坐下，咱们好好商量一下再说啊！你说咱们江家这几代人的脸都让他给丢尽了。你知道他们还说什么吗？说你呀、啊，逼他去打胎，还说你，说你缺德。那好，他无耻，我缺德。那我们就看谁死在谁的手里吧。大太太，教备好了。不过。二少爷说去周家会碰见那个舞女不好，所以他等您到了再去请周小姐的母亲到咱们布庄台。不是刚才还说请不出来吗？怎么现在就可以了？哼，还拖，还骗，还瞒。告诉他，直接去周家，我就还怕见了那个妖精了。二少爷，你上哪儿去啊？哎，二少爷。二二少爷，卖花啊，鲜花要不要啊？卖花呢。哎，哎，狗子哥，你帮我打听了吗？哎呀，没见我正忙着嘛，那事回头再说哈、啊。哎，您坐好了，咱走了啊。让一让，让一让啊。李大哥，嗯，您帮我问问事儿了吗？沈老爷家聘着厨娘了没有啊？哎，沈家不要你。金小姐呢？她出去找工作了。有事吗？啊，这大婶儿，早。有事吗？呃，我来呢是
是有个事儿想来打扰您一下。铁牛哥，哟，哎，金凤，铁牛哥，金凤姐，哎，来让一让啊，让一让，让一让，来让一让，让一让。这味可真难闻，铁牛哥，工作的事儿你还得帮我打听着。哎，哎呦，你放心吧。江家轿子，江家轿子。怎么了？哎，你别在这闹啊！我会叫警察的。我跟他说说话，我犯什么法了？哎呀，这里没人要跟你说话。哎，快走，快走啊！哎，等等等等，走走走，哎。等等，我有话要跟你说。今天你把话说明白了，我告诉你啊，你要不说明白，走到哪儿我跟到你哪儿。你别闹了，好不好？闪开！谁跟你说话的？你让开！各位乡亲父老，各位兄弟姐妹，咱们来给这个上海姑娘评评理，咱们来给她讨个公道。来看热闹了，你给我出来！哼，躲开我！哎，你别闹了，别闹了！我跟你说啊，你躲开点。怎么回事、啊？谁欺负谁呀、啊？这你给我出来！我有话要跟你说。出来！哎呀，这别别闹了！让开让开！我要跟老太太说话。你干什么？怎么着啊？起来你！你想怎么着啊？嗯，这是大街上，你还敢拦我的路？那我不就是拦了吗？我就是要告诉你，我不怕你，我也不躲着你。你有本事，你有本事就在这大街上当着所有人的面，你把我赶走啊！别在背后偷偷的做那种下流的勾当。对，金凤，你今天就让大家给你评评这个理。上次你们闹到我家，我已经说得很清楚了，这个女人我们不认识，她肚子是怎么大的，我们江家不知道。哼，这话说的，不知道。你要是不知道、不认识人家，那就没有赶人家走的道理啊。他不是还在这儿吗？我赶了吗？嗯，谁赶的你？你把他叫出来，我当面跟他对质。你的肚子谁搞大的？你把他叫过来，当面跟我承认。不要自己在大街上唱戏，你以为拉个敲锣的来，你这戏就演得真了？不，这种无赖，我们江家是不会理的。你敢骂我无赖？你等会儿，我告诉你啊！哎哎哎，你放手，你放手，放开，你放手！是你先动手抓我们家大太太的，你放手！放开他！你说我是无赖是吧？哼！哎，看见这个了吗？这是什么呀？哎，你们大家看看这是什么呀？这是什么？这个呀。是你们江家大少爷送给我的定情物，哼！你敢不承认，你就把江家大少爷叫到面前来，来跟我面对面的对峙，你敢吗？你敢吗？还有，我这肚子里如果怀的不是你们江家的骨肉，你为什么要让我去打胎啊？你为什么要花钱赶我走啊？大家如果不信的话，我是有证人的。你们可以去问那个那个教会医院，去问问那个杨大夫。你敢不承认？太,太丧尽天良了，啊！太伤天害理了，这逼人打孩子，还赶人走，不公道！对，不公道！不公道！不公道！不不不公道！我再说一遍。这个女人跟我们江家没有任何关系，我不认识她，她跟我儿子跟我们江家没有瓜葛。你说谎，你敢发誓，你没有逼我去打胎，你没有给我钱打发我走，你没逼我走吗？我就对天发誓了，我没让人逼你去打胎，我更没有赶你走
，我说清楚了吗？嗯，我给了你钱，我怎么打发不走你呢？嗯，赶你走，你怎么还站在这儿血口喷人呢？我说清楚了吗？你才血口喷人呢！你为什么就睁眼说瞎话呢？你，我说的话全都是实话。如果我有半句是假话，我我就天打雷劈，我不得好死。怎么样？你敢说吗？你敢发誓吗？你敢拿谎话发誓？你不怕报应吗？我发誓，我要是说谎，我就天诛地灭，死无葬身之地。我，我死了下十八层地狱，永世不得翻身，够不够？镇上都知道，我们庆祥绸布庄江家是孤儿寡母苦撑过来的，难道就让这么一个不明不白的女人给毁了？她不是我们江家娶进来的儿媳妇，肚子大了能算在我们江家？你们到底要让我承认什么？这女人坏了我儿子的名声，毁我们江家的名声，我宁可下十八层地狱，我也不承认。哎，好了好了好了，大太太，你们都听到了，大太太发下重誓了，你们就让出一条路啊，让人家走。我发誓，我发誓，我死活都要留在这个镇上。我发誓，你不让我进江家，我就把你儿子拐出来！简直是无耻！你才无耻呢，当着这么多人的面说黑心话！你不要脸，你无耻，你无耻！你！别说，别说，冷静点，冷静点，放手，住手，滚！别打了，别打了，你儿子挨的是我，我是你儿子的女人，我肚子里怀的就是你儿子的骨肉，你怎么样啊你？啊！我就要把这个孩子在你们镇上养大，我要让镇上所有人都笑话你们江家有个流落街头的私生子。我告诉你，我要让镇上的人都笑话你们江家缺德丢脸。快进来，快进来！让镇上的人都笑话你们江家。别说，哎呀，好了好了，过去你就躲起来。别说了，别说了，放开我！快走，快走，快走，躲起来！还看戏呢？好，快，扶大太太上去。哎，好了好了，都散了啊！哎，都。娘，你没事吧？娘，您受委屈了，都是孩儿不好。去，问问周家的房东是谁，用银子砸死他。娘，您是要连周小姐一家人也一起赶走，是这意思吗？我们家什么时候成恶霸了，非要赶尽杀绝吗？我们江家是个正派人家，这样去对付几个女人，太龌龊了吧！混账！江家都要毁了，江家的祖上要蒙羞了，你还来跟我唱高调？孩儿不敢，只是从小娘就教育我们，做人要光明磊落，诚信公道；做人要有道德，要人格，要厚道。你来教训我？娘不就是这么教育我们的吗？我们江家今天可以丢脸，但不能伤天害理，被人唾弃。我今天不听娘的话，就是顾家江家这个。你顾江家，我就不顾江家了。嗯
。我今天为了江家，我都下了地狱了。今天为了顾及江家的脸面，我当街对众发誓，我不认识那个女人，我没有让她去打胎，我没有赶她走。我一句一个谎，我一句一句的发毒誓，为了江家的脸面，为了江家的后代，我都发下了。你还来教训我要顾及江家的脸面，你还来教训我，我这些不是为了江家好。你去不去？滚出去！别来跟我废话，娘，你要想清楚，这么做只会害了江家。大太太，舅老爷到了。大姐，小舅，小舅，你怎么突然就来了？不是让我来接达天夫妇的吗？大姐，到底怎么回事？大哥也让我问清楚。吃完饭再说吧。啊？哎，太热了，我先去洗个澡。吃完饭我跟你说清楚。好。你一会儿收拾好东西，明天让小舅送你们走。就这样，把我送走就能解决了。等他走了，就接你们俩回来。这哪是什么办法呀？我们不是要打发走那个女的吗？你现在怎么打发走自己的儿子和儿媳妇了？哎呀，达海啊，快去劝劝你呀、啊！啊，去呀、啊！你别跟我开口啊，这家里没有你说话的份儿。哎，哎呦，你说你气达天，怎么气到达海头上了？现在外头这么多事儿，就靠达海帮你了。我要能依仗自己的儿子，还需要请出我娘家人来。呃，呃，达海惹您生气了？哎，他有什么不对的，你就骂他，就管管他。哎哎哎，哎,哎，哎、呦，达海，达海，快去给你娘赔个不是，快去，哥。你别跟娘倔了，我给他跪过了，他还要生气我怎么办？你还有理吗？你以为你是谁呀？啊？你还真以为你是谁吗？二娘，别又说到这个上面去了。我是谁？我是江家的儿子，我是我爹的儿子。你不要总怕他不拿我当儿子。从小到大，我一直管他叫娘。他能不认我这儿子？你现在说这些是什么意思？你到底是哪里得罪娘了？赶紧赔个不是去！他让我去，去砸了周小姐他们家，去赶走你外面那个女人，我能去吗？怎么不能去？你不帮你娘，帮你嫂子，难道去帮你哥外头的那个女人？二娘，你别让大嫂误会了二哥。误会？那不然是什么？秦云，你觉得这是在帮你吗？你看看看看，人家能不上心吗？大海，快去，快去跟你娘说，你一定能办啊！我就不去。好，你不去，那我去。
哥，你快去啊，二哥！哎呀，你快去嘛，快去啊！快去了。哎哥，你不能去，你去了会更糟的。哎，哥，你把你自己都害成这个样子了，就别跟着二娘去害二哥了。去了也是白闹，我闹，我是替你求情。进不进来？大太太，我烦了，我累了。大海呀、啊，来给您请罪来了，快快跪下，给娘跪下。跪下听话，别跪啊！跪了我就不叫你起来了。给娘跪下，快点听话，快！大太太，打海他不懂事，你就教他管他，你千万别不理他呀！啊，大海，你快照你娘的吩咐，把你大哥外面的女人赶走。你快说话呀！你跟你娘说呀！好，我说，娘吩咐的事情，孩儿办不到，请您原谅。你怎么敢说这样的话？你敢忤逆不孝啊你！我们江家怎么能做出这样的事呢？我去做了，怎么对得起江家的祖宗？哼，听明白了。他这是要对得起他的江家祖宗，他眼里呀根本就没我这个大娘，我哪敢让他跪呀？你赶紧让他起来吧。你你怎么敢跟你大娘提江家的祖宗？你是谁呀你？你敢拿江家的祖宗出来压你娘？你你真是反了你呀！我我我我我打死你！我打死你！你。你你只不过是我生的，你怎么敢？你有什么资格跟你大娘提江家的祖宗？你啊！好了，够了，打便打！你说到这上头来干什么呀？正出庶出都是江家的爷，都一样是江家的子孙，我都不敢说他没资格。你说这上头来什么意思？从小到大，我怎么对待他了啊？我没有拿他和大天一样看待，你拿这话来冤枉我。不是啦，我是想让他知道好歹。我就知道他不是我生的，我只不过是他的大娘，不会真心对他好。你不就是这点心思吗？我能不明白？我没有霸占你的儿子，你也别来离间我们母子。他呀，就是让你给教的不听我的话的。我听不听话，跟他有什么关系？您知道我娘就担心这一点。您越这么说他，他心结不就越大吗？我我不听话，您可以怪我，可以罚我，但别扯到我娘身上。你先回去吧。听到了，你儿子孝顺，要你闭嘴别管了。还不快滚回屋去！大太太，我不是怕你生打海的气，我是，我是想打天，我是舍不得你把打天给送出去。我，你管到打天上了啊？你的儿子我说不动管不了，难道我就不能管管我自己的亲生儿子？我，我不是管，我，我,我是。那你是什么？嗯，要你来教我，该管这个儿子，不该管那个儿子。这个家你当了啊？我说这个家没大没小，谁都敢说话。送走达天，我乐意，我开心。
，我是拿你的儿子，我没办法；我是拿外边那个女人，没办法。我赶走他。哼，你儿子他就教训我，说我让江家成了恶霸，成了流氓了。我还敢对不起他的那个江家祖宗，我敢拜了他的那个江家脸面遗臭万年。我只有让达天走了，我才能让那个女人死心，我才能让这个家安静。我这样做可以了吗？你满意了吗？大少奶奶。大少奶奶，这大太太也是为你好啊。等到了苏州，她的娘家，我们是去做客呀。大少爷，还好意思给你脸色看？没用的，有没有外面那个女人，她都一样讨厌。他就是再讨厌你，你还是他的媳妇儿啊，还是欢欢的娘啊？我们还有欢欢，害怕拉不回他的心吗？你就放心吧，他就是再不跟你说话，再不理你，还有我跟欢欢呢。我陪着欢欢，去跟他说话，去磨他。缠他，慢慢的就把他的心给磨回来了。他现在感情落了空，寂寞无聊。等到了苏州，我们就好好的讨好讨好他。就是再没感情啊，也都培养出感情来了嘛。管家婶子，什么事儿啊？大少奶奶，大太太让你们过去说话呢。哦，李香啊，行李箱拿来了，你们放进来吧。是是。啊？哎，大少爷呢？管家婶子，怎么就两个箱子啊？还有我跟欢欢的东西呢，够吗？哎呀，大太太说了，欢欢这次不跟着去。啊？要你跟着去，是给你一个戴罪立功的机会。他要是跑了，你也别想回来。你,你听到没有啊？我我我一定死死的看住大少爷。大太太，大少爷跟大少奶奶来了。去，把他们俩的行李收拾好。是。今天晚上看紧了门户，是是，我到了苏州一样可以跑。要跑你带着富贵一起跑，别害了他一条命。为什么？不能让欢欢跟着一道去，她一天都离不开她娘了。我不让欢欢跟你们去，就是想让你呀，把全身心都放在你丈夫身上。到了苏州，就你们两个，夫妻之间，要是大眼瞪小眼儿，你们就打死一个，都超生了。要是真闲的无聊，就两个人找出点话来聊聊，说说。听明白了吗？媳妇儿知道。难道把我们绑起来
就能培养出感情来。你听清楚了，夫妻就是夫妻，有感情的日子就好过，没感情就是大家都难受，他也得受着。他做了我们江家媳妇儿，没半点不是，没半点对不起你。你拿什么良心去对人家？嗯，你在外边拈花惹草，是他的错。你要说得出他半点错，我就让你休了他。去了苏州，你把事情想清楚了。上海那个舞女，你是死也别想得到。哼，你这媳妇儿，你是死也别想遗弃。天长地久，你要想好好过，你就跟人好好相处。嗯，你要是狠心，你，你好歹也得让人生个儿子吧？嗯。让人一辈子有个指望，有个依靠吧。都没有了感情，你还让我跟他生个儿子？你要是生了儿子，我就让你娶小。你就肯让金凤进门了？休想！娶谁也不能娶那个上海的舞女。我跟你说清楚，她要是一天不离开这儿，我就一天不让你回来。你要一天不让他生出儿子来，我就不让你有别的女人，就让你们痛苦的互相折磨，折磨一辈子。穿不下去了，我还能怎么办呀？我跟你说，哎，我找着活干了。呃，你这要干什么呀？来来来，先放下放下。行。怎么了？你这要干嘛？哎，隔壁那条街有家卖竹器的，我就去买了这些劈好的竹镊子，我回家编竹篮子去。真没想到啊，你一个上海人，还会编竹篮子呢。我哪是什么上海人呢？我呀，我是乡下人。我在乡下的时候啊，什么竹篮子呀，什么竹篓子呀，都是自己去砍了竹子，自己来编的。从小你不会也得会呀。哎呦，我现在呀，是肚子大了，没法自己去砍，要不然我也不用求人家卖竹篾子的给我了，我还省成本呢。哎，这么着，从今往后砍竹子的事儿，你就交给我吧。啊，对对对，交给我们铁牛哥，还有我。哎，不行不行，那怎么行呢？不行。哎，这怎么不行啊？我早上起来正好闷得慌，一身的劲儿不知道往哪使。砍竹子的事儿，你就交给我。行，那以后我卖了竹篮子，我分钱给你们啊。嗨，这话说的，一个竹篮子能卖多少钱？我还能要你的钱吗？我就是想让你多挣点。铁牛哥。小猴子，你们呀，真是太好了，谢谢啊。<笑>
Tu vas Tu vas
给你拿着，还钱。大少爷，拿着。大少爷，这。大少爷，等我，等我这可是姚家祖传秘方，你看一贴就好。我告诉你看一下，看一下，我这药可是姚家祖传秘方，一贴就见效。你就吹吧，你来，看一下，看一下。当然了，真的真的，我可不是吹。这可是我们姚家祖传的秘方啊。这么着，你试一下，一贴就好，很灵的。你买我这篮子，我这药钱给你减半。哎，我给你便宜，对不对？我不要。哎呀，不要你。来来，看一下，看一下。嗯。好，你拿好啊，金凤。哎呦哎呦。你看你这怀着身孕，挺着大肚子还背这么多东西，快快快，放下来吧。没事，我们乡下人啊，都快要生了，还下地干活呢。哎，慢点慢点啊。再说了，这东西又不重。哎，哎，今天怎么收这么早啊？还有这么多篮子没卖完呢，是不是累了？我哪敢累呀、啊？我是想去银楼把江大少爷送给我的戒指给当了。怎么了？缺钱啊？你不是说还存了一些吗？那能存多少？我想了想，都该过年了，怎么也得寄点钱回乡下去。反正我得把这戒指给当了。乡下？我怎么没听你说过？你乡下还有人呢。<笑>我又不是什么达官贵族，名门显贵，干嘛呀？还拿出来夸呀？哎。来来来，先坐下休息啊，猴子啊，来，哎，来，慢点慢点啊，哎，帮我拿这个，哎，好，慢点，我我我我坐这儿吧啊，哎，行行行，来，慢点，金凤，我是想说，你现在的身子骨都这样了，应该回乡下家里，这家人也可以照顾。我现在这样子，怎么有脸回去？我怀的是私生子，本来江家就不认他，现在连江大少爷都不理我了。我真不应该让他到这个世上来，跟我一起受苦。金凤，这个你拿着。你这是干什么呀？我要你的钱干什么呀？你收着吧你还真舍得把他换成钱了？每天看着他，想那个没良心的有什么用啊？白伤心。你
明天我去帮你把钱该寄的都寄了，剩下的就存到你账户里。去，把存折拿给我。对了，金凤，我记得是你二叔吧？哎，不用给他写信。你不跟你家里人说说话呀？我二叔啊，不识字，我跟他也没话说。哎，这个是他东家的地址和他的名字，他们会替他到邮局取钱的。那。跟家里人报个平安也是应该的，你不怕你叔叔婶婶惦记你呀？他们才不管我死活呢。他们真的要关心我的话，就不会把我卖到别人家去做童养媳了。哼，我现在给他们寄钱呀、啊，算是有良心了。既然，既然是童养媳，那那个丈夫呢？没丈夫，我十四岁就被给了过去，还没圆房呢，我就逃了，不能不逃。他们虐待我，给我找一大堆的活干，还让我饿肚子。他们那个儿子是个傻子，小时候生病，烧坏了脑袋，他连一二三四都搞不清楚，讲话的时候啊，还流口水，恶心死了。后来有几回，我就哭着逃回家去，结果又被赶了回去。他们说，拿了人家的聘金，修好了老房子。后来有一天啊，那个傻子哥哥，他要强暴我。我就拿那个大盆，一下子砸在他头上，把他给砸晕了。我自己也吓傻了。后来我就逃了，怎么能不逃？这日子，要是这样过一辈子，怎么过得下去？结果，逃着逃着，我就逃到上海了。难怪你从来不肯提起，说这些有什么用？我们做母女的，谁都有一大堆伤心事，谁都不提。我一想起他们。我就恨。既然恨，干嘛还要寄钱回去呢？我欠他们的呀。我从小到大，我婶婶都说我是个讨债鬼，还咒我死去的爹娘，说他们拖累了他。我得替我爹娘争口气，把欠他们的钱全都还掉。那家人一定会逼他们把钱退回去，我不能再害他们。你在舞厅也干了好几年了，难道当年的那点钱还还不完吗？到底有多少钱啊？
，谁知道？就算还了，还是穷。我怀这个孩子的时候，我就在想，我自己没爹没娘的，已经够可怜的了。我不能让这个孩子也没有爹，所以，我真是拼了我的半条命。结果呢？结果这孩子还是没有爹，你说我能不恨江大天吗？哎呦！大少爷回来了，哎，富贵，啊，别搬了，别搬了，让进财他们搬，赶快带大少爷去见大太太去啊！哦，快一点，呃，好，都到家了还压着我，啊，还是快去见大太太去吧，老念叨您呢，这春联啊，还等着您写呢。少爷，大少奶奶，大哥、大嫂，娘，二奶奶，我们回来了。哎呦，你们可回来了！哎呀，真是盼死我们了！这家里啊，这几个月冷清的难受。再说这几天啊，这达海呢又去上海收账去了，这家里就剩我们几个女人守着，简直是无依无靠的感觉呀。这快过年了，你说话也不挑着点儿。哎呀，哟，谢谢。你怎么也穿上这身了？我那些苏州的表妹们都这么穿，大天喜欢，我就请他们帮我做了几件，是好看吗？哎呀，真的是太好了！哎，你们，你们都好了吧？好了，那就好。那么，有身孕了没有？